ഹലോ ബ്രദേഴ്സ് വെൽക്കം ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് തക്ലേ മല്ലു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉള്ളത് കണ്ണൂരിലെ ട്രൂ ഫിറ്റ് ഫിറ്റ്നസ് ക്ലബിലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതായത് ബോഡി ബിൽഡിംഗ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കേരളയും പ്ലയോ ഫിറ്റ്നസും നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ത്രിദിന ക്യാമ്പിനെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ബ്രദേഴ്സ് വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫിറ്റ്നസ് ഇൻഡസ്ട്രി നാൾക്ക് നാൾ ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും അതായത് ഒരു സർട്ടിഫൈഡ് ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനർ ആവേണ്ട ആവശ്യം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് മറ്റൊന്നുമല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു സർട്ടിഫൈഡ് ആയ ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനർ ആവാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന മറ്റാരുമല്ല ഫോമർ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ചാമ്പ്യൻ ആയ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലയോ ഫിറ്റ്നസിൻ്റെ എം ഡിയുമായ വിബിൻ പ്ലയോ ആണ് ഹായ് ഗൈസ് എൻ്റെ പേര് വിബിൻ ഞാനൊരു ഫോമർ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ബോഡി ബിൽഡർ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു ന്യൂട്രീഷനിസ്റ്റും ഒരു ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചറും കൂടെയാണ് ഞാൻ ഒരു വർഷമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസിൽ ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനിങ് കോ ക്ലാസസും സെമിനാർസും എല്ലാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബോഡി ബിൽഡിംഗ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കേരളയുടെ അണ്ടറിലാണ് ഞാൻ കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്തത് കേരളത്തിൽ ഈയിടെയായിട്ട് ഫിറ്റ്നസ് ഒരു ബൂമിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് അതായത് ഫിറ്റ്നസ് എവിടെ നോക്കിയാലും ജിമ്മ് ഫിറ്റ്നസ് സെൻറ്റേഴ്സ് യോഗ സെൻറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ബോർഡ്സും കാര്യങ്ങളും കാണാം അതായത് നമുക്ക് ഇന്നുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബിസിനസ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബൂമിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഫിറ്റ്നസ് ഇൻഡസ്ട്രി ആ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനേഴ്സിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് വളരെയധികം കൂടിയേക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പം കുറേ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഈ ഒരു ഫീൽഡ് ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനർ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഫീൽഡ് കരിയറായിട്ട് കരിയർ അവരുടെ പാഷനും പ്രൊഫഷനും ഒന്നാക്കാൻ വേണ്ടി അവരിത് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത് ആ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ജിമ്മ് അല്ലെങ്കിൽ ജിംനേഷ്യം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് അതായത് ഹെവി ഹെവി ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റെസ്ലിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ പർട്ടിക്കുലർ ഗെയിം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഒക്കെ മാത്രം പോയിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ജിംനേഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഫിറ്റ്നസ് സെൻറ്റേഴ്സ് പക്ഷേ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഈ പണ്ടത്തെ ആ ഒരു ടെൻഡൻസി വെച്ച് തന്നെ ജിമ്മിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് അങ്ങനെയാണ് പല ഗുണ്ടകളും അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി ആൾക്കാരൊക്കെ മാത്രം പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിട്ടായിരുന്നു ജിമ്മിനെ കാണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് നല്ലൊരു സൊസൈറ്റി അതായത് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് സൊസൈറ്റീസ് ഫീമെയിൽസ് വർക്ക് വർക്കിംഗ് ലേഡീസ് അതേപോലെ തന്നെ ഹൗസ് വൈഫ്സ് എല്ലാവരും പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ജിംനേഷ്യം ഐ നല്ലൊരു എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് സൊസൈറ്റി ജിമ്മിൽ വരാൻ ഉള്ള ഒരു മെയിൻ കാരണം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് ആണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് ഇങ്ങനെ കൂടാൻ കൂടിയ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജിം ജിംനേഷ്യങ്ങളുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടിയ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറേ സ്ഥാപനങ്ങൾ വന്നതും ഇതിലുള്ള ഈ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനേഴ്സിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് കൂടിയതും അപ്പോൾ ഈ ട്രെയിനേഴ്സ് ആവാൻ താല്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പല പല ഡൗട്ട്സ് വരാറുണ്ട് എന്ത് പഠിക്കണം ഏത് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഇപ്പം എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പേപ്പർ മാത്രമല്ല ഒരു പ്രോപ്പർ നോളജ് അവർ അക്വയർ ചെയ്യണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അതായത് ഇതിൽ ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ള സിലബസ് അനാട്ടമി ഫിസിയോളജി പിന്നെ ഹ്യൂമൻ ബയോമെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് ബേസിക് ന്യൂട്രീഷ്യൻ അതേപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ട്രെയിനിങ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഈ സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം തയ്യാറാവണം ഇങ്ങനെയുള്ള വേരിയസ് കോഴ്സസിന് താല്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു ഗൈഡൻസും കോച്ചിങ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ മെയിനായിട്ട് എനിക്ക് വരുന്ന കോഴ്സ് അബ്രോഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അതേപോലെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നല്ല സിറ്റികളിലും പിന്നെ അബ്രോഡിലും അതായത് യു എ ഇ ഇങ്ങനത്തെ കൺട്രീസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ് മെയിനായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ
അതായത് പേഴ്സണൽ ട്രെയിനർ എന്ന ഒരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ എബിലിറ്റി ടു ഡെലിവർ സേഫ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് എക്സസൈസ് പ്രോഗ്രാം ടു ദി ക്ലയൻസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലയൻറ്റ് വരുന്ന ക്ലയൻറ്റിന് പല കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജസ്റ്റ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് റീസണബിൾ ആയിട്ട് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് ട്രെയിനിങ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്കൊരു ഇഞ്ചുറിയോ വേറെ അപകടങ്ങളോ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഒരു സേഫ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളൊരു സർട്ടിഫൈഡ് ട്രെയിനർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നോക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ക്ലാസ് ഹലോ എൻ്റെ പേര് അഖിൽ ഞാൻ ഡിഗ്രി ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വൺ മന്ത് ബിഫോർ വിപിൻ സാറെ കോഴ്സിൻ അണ്ടർ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ബെനിഫിറ്റ് വെച്ചാൽ പല ബെനിഫിറ്റ്സും ഉണ്ടായി ഒന്നാമത്തെ ബെനിഫിറ്റ് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതുവരെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായ കുറേ പോസ്റ്റേഴ്സും പിന്നെ ന്യൂട്രീഷൻ പ്ലാൻസും അങ്ങനെ കുറേ ബെനിഫിറ്റ്സ് എനിക്ക് ഉണ്ടായി പിന്നെ അത് കാരണം എനിക്ക് കുറേ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനായാലും പിന്നെ എൻ്റെ വർക്കൗട്ട് പാർട്ട്നേഴ്സിനായാലും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റി ആകാശ് ഇപ്പോൾ ബി എൻ സാർ എടുത്ത് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ലെവൽ ഫോർ പേഴ്സൺ ട്രെയിനർ അപ്പം തിയറിയും പ്രാക്ടിക്കലും ഉള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ട് തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി കുറച്ച് കാർഡിയോ സ്കിലായിട്ട് അതിനെ പറ്റിയെല്ലാം കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ പറ്റി വർക്കൗട്ട്സ് മാത്രമല്ല മൊത്തത്തിൽ സ്കെലറ്റൽ സിസ്റ്റം അതിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ചെയ്തു വന്ന മിസ്റ്റേക്സ് എല്ലാം മനസ്സിലായി ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആയാലും ഗ്രിപ്പ് ആയാലും എന്തായാലും ആയാലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി എൻ്റെ പേര് വസീം ഞാൻ ഡിഗ്രി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് പിന്നെ ബോഡി ബിൽഡിങ് ഒരു പാഷനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോയത് ലെവൽ ഫോർ ആണ് ചെയ്തത് ഇറബ്സിൻ്റെ അപ്പോൾ അവിടെ പോയത് പ്രാക്ടിക്കൽ രീതിയിലും പിന്നെ തിയറി രീതിയിലും നല്ലൊരു ക്ലാസ്സാണ് എനിക്ക് അവിടെ കിട്ടിയത് ഇവിടെ നിന്ന് എത്രയോ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ക്ലാസ്സുകളാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത് പിന്നെ നല്ലൊരു രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സിനെ കിട്ടിയത് അവിടെ നിന്ന് പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്ത് ഇവിടെ ചെയ്ത പല വർക്കൗട്ടുകളും അവിടെ ബാൻ ചെയ്തതായതും പിന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഗ്രിപ്പ് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നത് പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡി ബിൽഡിങ് അല്ല സത്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെതായ രീതിയിലുള്ള ക്രമങ്ങളും ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ന്യൂട്രീഷൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും എല്ലാം നല്ലൊരു രീതിയിലായ ഒരു ക്ലാസ്സാണ് വിപിൻ സാറിൻ്റെ കീഴിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് നല്ലൊരു മെൻറ്റാലിറ്റി എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു പേഴ്സണൽ ട്രെയിനർ എങ്ങനെയാണ് ഒരാളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു രീതിയും കൂടി എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരാളോട് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം അവർക്ക് എങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് ബിഗിനേഴ്സിനെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ക്ലാസ് വരെ എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു വ്യക്തിത്വം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നല്ലൊരു ട്രെയിനറായി മാറാനൊരു സന്തോഷമുണ്ട് വിപിൻ സാറിൻ്റെ കീഴിൽ പഠിച്ച ഒരു രീതിയിൽ എന്തായാലും സന്തോഷിക്കുന്നു ഇതിന് എൻ്റെ പേര് നിഖിൽ പിന്നെ ആദ്യം പിന്നെ എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല വിപിൻ സാറെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഈ പോർഷൻസൊക്കെ കറക്റ്റായത് ആദ്യം പോർഷൻസ് ഒന്നും കറക്റ്റ് അല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ക്ലാസ് നല്ല ക്ലാസ് തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ പേര് പ്രസാദ് എന്നാണ് ഞാൻ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നത് പിന്നെ മൂന്നാല് വർഷമായിട്ട് ബോഡി ബിൽഡിങ് മത്സരങ്ങത്തൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്ത രീതികളെക്കുറിച്ച് ഇതൊക്കെ വളരെ മാറ്റമുണ്ട് നല്ല ഡയ ഡയറ്റിംഗ് ആണേലും വാട്ടർ കട്ടിങ് ആണേലും എല്ലാം ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് ഇത്രയും പൊട്ടത്തെറ്റായിരുന്നു ഇത്രയും നാളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു നല്ല ക്ലാസ്സായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതായത് ഒരു ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിന് പിന്നെ ഒരു ലക്ഷം ഒന്നര ലക്ഷം അങ്ങനെ കണ്ടമാനം വലിയൊരു ബഡ്ജറ്റാണ് എല്ലാവരും കരുതുന്നത് പക്ഷേ അത്രയൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ചിലവഴ